चलिए जनाब खबर क्या करते हैं आगाज और सबसे पहले आपको बताते हैं उस बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाते हैं जो पिछले पाँच दिन से लगातार सुर्खियों में है और आज छठा दिन है ऑन द टॉप ऑफ द हेडलाइंस में इसी खबर को लिया गया है गडोल अनंतनाग का इलाका वो इलाका जहां पर आज से पाँच दिन पहले मुसदी का इतला मिली उसके बाद ऑपरेशन शुरू हुआ ऑपरेशन एनकाउंटर में तब्दील हुआ और आज छठा दिन है और साल 2023 का सबसे बड़ा ऑपरेशन सोबा कश्मीर का अगर आप देखेंगे तो आपको गडोल अनंतनाग दिखेगा जहां पर पिछले छः दिन से सिक्योरिटी फोर्सेज लगातार तसादुमाराई में मुब है और लगातार वो उस एरिया को कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन चला रही हैं और जंगल के एरिया को जहां पर मुश्तबा मिलिटेंट के छुपे होने की इतलात मिल चुकी थी और ये जहां एक तरफ से ये सारा कुछ चल रहा है और आज छठा दिन है इस ऑपरेशन का वहीं पर दिफाई और अस्करी जरायों ने इस बात की वजाहत कर दी है कि जदीद आलात की निगरानी से इस पूरे इलाके को देखा जा रहा है और जदीद आलात जिनमें हिरॉन मार्क टू ड्रॉन है जिसकी मदद से उस कमीन गाह का पता लगा जो जेर ज़मीन मिलीटेंटों की तरफ से बनाई गई थी और उसे निशाना भी साधा गया पिछले कई दिनों से जो विजुअल्स हमारे पास आए हैं वो ये साफ दिखाई दे रहे हैं कि एक पहाड़ी है जंगल का एरिया है गोलियों की गनगर से इलाका दहलता है लेकिन उसके फौरन बाद पिछले तीन दिन से वो विजुअल्स भी सामने आए जहां पर उस स्पेसिफिक स्पॉट को आइडेंटिफाई किया गया और उसे बाद में उन हथियारों से हमला किया गया जो वहां पर इस्तेमाल होने थे और यही वजह है कि पिछले तीन दिन से ये तस्वीरें सामने आई उस जगह की जहां पर मिलिटेंट छुपे बैठे तस्वीरें डेफर्ड है आज सुबह की नहीं है बल्कि कल की तस्वीरें हैं जो आप इस वक्त देख रहे हैं जो पूरे दिन गर्दिश करती रही है तो मार्क टू ड्रॉन का इस्तेमाल हुआ है लेकिन जो पुलिस जराया है जो अस्करी जराया है वो ये बता रहे हैं कि मिलिटेंटों को भागने का कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा गया है क्योंकि एक तरफ से कोकरना गडोल का एरिया है जहां पर एक दर्जन से ज्यादा टीमें इस पूरे इलाके को कॉर्डन में लेके रख चुकी हैं दूसरी तरफ से इसका एरिया पड़ता है जी किश्तवाड़ का और वहां से भी सिक्योरिटी एजेंसीज ने इस पूरी पहाड़ी और दर्रे को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया और किसी तरीके से राह फरार को यकीनी नहीं बनाया जाएगा इस तरीके की कोशिश जो है वो की गई है इस बीच कल और आज मौसम ने करवट बदली जब ऑपरेशन में शिद्दत आई तो मौसलाधार बारिशें हुई तेज हवाएं चली जिसकी वजह से ऑपरेशन को कुछ वक्त के लिए रात कल दिन में भी रोकना पड़ा और रात देर गए जब ऑपरेशन चल रहा था दोबारा रोकना पड़ा क्योंकि जबरदस्त बारिशें हो रही थी आज मैके में मौसमियात की पेशन गोई ये है कि मतला अबर आलूद रह सकता है बूंदाबांदी भी हो सकती है लेकिन आज छठे दिन की जब हम बात करते हैं तो सुबह सुबह दोबारा से इस ऑपरेशन को शुरू किया गया है और दोबारा से इस इलाके के अंदर सिक्योरिटी जवान जो ऑलरेडी वहां पर मामूर थे उन्होंने एक बार फिर इलाके को उस स्पॉट को आइडेंटिफाई किया जहां पर मुमकिन मिलिटेंट इस गार के अंदर छुपे हैं उसको हमला करने की कोशिश की है इलाके के अंदर आज सुबह से ही एक बार फिर जो है वो गोलियों और धमाकों की आवाज़ से पूरा इलाका जो है वो गर्ज उठा है और हवा से यानी फिजा से नज़र रखी जा रही है जहाँ ड्रोन और मार्क टू हिरॉन और फिर हेलीकॉप्टर्स के जरिए से नज़र रखी जा रही है वहीं पर इस जंगल के स्पेसिफिक एरिया में जहाँ पर ये जेर ज़मीन गार था वहाँ कल धुएँ के धुआँ भी देखने को मिला आके शोले भी काफ़ी दूर से नज़र आ रहे थे फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट मेडिकल इमरजेंसी डिपार्टमेंट ऑन टोज पूरे इलाके के अंदर और मेडिकल फिलहाल आम रोज़मर्रा की जो जिंदगी है वो बुरी तरह से मुतासर हुई है गडोल के आसपास के इलाके के अंदर ताहम मेडिकल और इमरजेंसी सर्विसज को एलो किया जा रहा है तमाम दाखिली और खारजी रास्ते जो इस जंगल की ओर जाते हैं उन्हें सील कर दिया गया है जियो सी जो है हमारे फिफ्टीन कोर के कश्मीर के अंदर उन्होंने एक बार फिर कल एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड की मीटिंग भी रिव्यू की और उसमें इस पूरे ऑपरेशन को किस तरीके से किया जाए उस पर भी अपनी बात जो है वो सामने रखी है कल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब भी एक तकरीब से खिताब कर रहे थे जिस दौरान कल उस तकरीब के खिताब के दौरान उन्होंने कोकरना गडोल के इस ऑपरेशन का भी जिक्र किया जिस दौरान उन्होंने कहा कि नौजवानों ने जिस तरीके से सीना सिपर होकर मिलिटेंटों का मुकाबला किया है पूरा मुल्क उन्हें उनकी शहादत को जहां सलाम पेश करता है वहां पर उन मिलिटेंटों को हरगिज नहीं छोड़ा जाएगा और बख्शा जाएगा जो इस नुकसान के पीछे पहले जरा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को सुनते हैं क्योंकि इन दिनों में तीसरी मरतबा कोकरना का जिक्र लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ से किया गया है 
लेकिन पूरी तरह से अमन चैन और खुशहाली हो इसके लिए आवश्यक है जम्मू कश्मीर का नौजवान जम्मू कश्मीर का हम नागरिक इस अभियान में साथ खड़े जी ट्वेंटी के सफल आयोजन और उन कॉन्फ्लिक्ट पर पर लगातार कसी जा रही लगाम इससे बौखलाए आतंकियों ने पाकिस्तान के सर पर अभी हमारे बहादुर सेना और जम्मू कश्मीर के पुलिस के अधिकारियों पर हमला किया हमारे जवानों ने सर्वोच्च बलिदान देकर के देश की एकता और अखंडता की सदैव रक्षा की मैं उनकी शहादत को नमन करता हूं और हमें अपने सैनिकों के शौर्य पर पूरा भरोसा और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि जवानों के लहू के एक एक कतरे का हिसाब पूरी तरह सूच समेत लिया जाएगा आतंकी किसी संगठन के उनके सरपरस्तों को बड़ी कीमत चुकानी है हर एक बहादुर जवान के पीछे पूरा देश खड़ा जम्मू के हर शहर हर गांव में एक स्वर से आवाम सुरवीरों के हौसला अफजाई के लिए आगे आ रही इसमें कोई संदेह नहीं कि जम्मू कश्मीर पूरी तरह से आतंक से मुक्त हो यहाँ के आवाम की इच्छा है आज इस अवसर पर मैं ये भी कहना चाहता कि हमारे देश की विविधता के बीच एकता की जो ताकत है वही हमारी सबसे बड़ी सामर्थ्य है उसी की ऊर्जा उसी की यथाशक्ति से भारतवर्ष अमन के दुश्मनों को हर एक अवसर पर करारा जवाब देता रहा है आइए हम सब मिलकर के यहाँ संकल्प लें कि चुनौतियों का हम मुकाबला करेंगे और विकसित भारत के संकल्प में जम्मू कश्मीर का योगदान भी यद्यपि हमारी आबादी देश की आबादी की एक प्रतिशत है मनोज सिन्हा साहब कोकरना के जवानों को खराज अकीदत पेश करते हुए और साफ करते हुए कि इस ऑपरेशन को तब तक खत्म नहीं किया जाएगा जब तक कैफर किरदार तक उन मिलिटेंटों को नहीं पहुंचाया जाए जो इसके पीछे है 120 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया है यह ऑपरेशन चल रहा है और सबसे बड़ा ऑपरेशन 2023 का अगर आप देखें तो इस ऑपरेशन को देखा जा रहा है तो दो तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है जी फटाफट से आपके साथ करेंगे और उसके फौरन बाद हम चलेंगे अपने नुमाइंदे के पास भी जब हम इस ऑपरेशन की बात करते हैं तो बड़ा इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि जो दिफाई और अस्करी जराया है उनकी तरफ से कल वजाहती बयान भी आए हैं जिनमें यह कहा गया है पुलिस सरबरा का एक बयान कोद किया गया है कुछ एजेंसीज की तरफ से जिसमें यह कहा गया है कि तकरीबन दस से जायद टीमें जो है वो कोकरना के जंगल के इलाके में खुफिया ठिकाने को घेरे में ले चुकी हैं यानी जैसे मैंने पहले ही आपको बताया है और वहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा गया है डायरेक्टर जनरल पुलिस का मानना है कि बहादुर जवानों की शहादत को जहाँ वो सलाम पेश करते हैं वहीं पर इस ऑपरेशन को लेकर जो एक ख़तरनाक ऑपरेशन था इसमें जिस तरीके से जवानों ने आगे आकर अपनी सलाहियत का मुजाहरा किया है वो काबिल दीद है और यही बहादुर जवानों की सलाहियत को सलाम करने के लिए काफ़ी है एक तरफ से ये कहा गया वहीं दूसरी तरफ से सबक पुलिस सरबरा डायरेक्टर जनरल पुलिस जो सबक है एस पी वेद साहब उनका भी बयान अपने सोशल मीडिया पर सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मिलिटेंट और इंतहा पसंद मिलिटेंट जो है वो गारों का इस्तेमाल करते हुए गुरेला जंग के हरबाए अपना रहे हैं इसको हर कीमत पर नाकाम बनाना होगा और इस तरीके की कार्रवाई से कहीं ना कहीं सिक्योरिटी एजेंसीज को भी अपने प्लान को रिव्यू करना होगा और हमत अमली की तैयारी को अरसे नौ देखना होगा बहरहाल जहां इस ऑपरेशन को हम अभी देख रहे हैं कल की तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो ब्लास्टिंग हुई थी याद रखिएगा पिछले हफ्ते बुधवार को यह ऑपरेशन शुरू हुआ था पांच दिन मुकम्मल हुए छह दिन पांच दिन मुकम्मल हुए छठे दिन में अभी ऑपरेशन चल रहा और आज के दिन मौसम के मिजाज से लेकर दीगर सूरत हाल क्या कुछ है सीधे पीर मुजफ्फर इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं मुजफ्फर बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए आज छठा दिन है ऑपरेशन का और लगातार ऑपरेशन जारी है रात देर गई इस तरीके की अफवाहें और खबरें आ रही थी शायद ऑपरेशन कंक्लूड होगा क्योंकि बहुत सारे इदारे ये बता रहे थे कि जो छुपा हुआ मिलिटेंट था शायद वो मारा गया है एक लाश बरामद हुई लेकिन कहीं से भी न तो फौज की तरफ से न पुलिस की तरफ से इस बारे में तस्दीक हुई अभी सुबह सुबह इस पूरे ऑपरेशन के बारे में क्या डिटेल्स है क्या ऑपरेशन दोबारा शुरू हुआ है क्या कुछ सूरत हाल है गडोल के कोकरना के जंगल के इलाके के अंदर मुजफ्फर आप तक आवाज आ रही है 
उनसे बात करने की कोशिश करेंगे बात हम कर रहे हैं गुडूल को करनाग ऑपरेशन के जो आज पांच रोज पहले ही शुरू हुआ आज छठे रोज में ऑपरेशन दाखिल हुआ है लगातार वहां पर फायरिंग की जा रही है फोर्सेस की जानब से उन मशकूक मकाम पर जहां मिलिटेंटों की मौजूदगी की उन्हें शक हो रहा है कि यहां पर हो सकते हैं तो वहां पर फायरिंग हो रही है धमाकों की आवाज भी सुनाई दी जा रही है उसके साथ साथ ही इस फायरिंग और धमाकों की वजह से वहां पर जो आसपास के रिहाइश पजीर लोग हैं कहीं ना कहीं उनमें भी खौफ दहशत जो मामूला की जिंदगी है वो गुजशत पांच रोजों से मुतासर रही है लगातार ऑपरेशन चल रहा है फौज के आला अफसरान ने भी इलाके का दौरा किया और ऑपरेशन के बारे में उन्हें जो है आगा भी किया गया कल कल जब ये पूरा दिन चल रहा था तो कल शाम को ही कुछ तस्वीरें सामने आई जिसमें यह कहा गया कि एक अदम शुदा अदम शनाख्त शुदा लाश भी वहां पर थी तहम अभी वो देखना बाकी है कि किस हद तक वो सही होगी फिलहाल सीधे पीर मुजफ्फर के पास चलते मुजफ्फर जरा अपडेट करें गडोल अनंतनाग का इलाका जहां पर आज छठा दिन है ऑपरेशन की सिचुएशन क्या कुछ कह रही है क्या इस वक्त भी दोबारा से वो धमाकों की आवाज शुरू हुई फायरिंग की आवाज शुरू हुई और मौसम का मिजाज किस तरीके का है इस बार अगर हम इस एनकाउंटर की बात करें आज लगभग छठवें दिन में ये अब दाखिल हो चुका है यानी कि कम्प्लीटली आज छह दिन शुरू हो चुके पांच दिन कम्प्लीट गुजर चुके हैं आज छठवा दिन शुरू हो चुका है लेकिन कुल मिलाकर अगर हम कल की बात करें कल मौसम ने कुछ वहां पे करवट बांधे जिसके बायस हमें यो लगा शायद ऑपरेशन में कुछ ना कुछ तखिर अब हो सकती है लेकिन आ, अभी अभी कुछ लोगों से मेरी बात हुई उनका ये कहना है कि जिस तरह से वहां पे फौज मुस्तैदी से काम कर रही है उसमें कोई अभी फर्क नहीं पड़ रहा है लेकिन आ, जिस तरह हम देख रहे थे चार तीन दिन पहले के रात भर गोलियों के गण से पूरा इलाका लड़ उठा था आज ये पहली बार देखा गया कि कुछ हद तक खामोशी पाई गई है <laughs> लेकिन वही अगर मैं बता दू इनकाउंटर के हवाले से तवील तरीन एनकाउंटर माना जा रहा है खासकर कश्मीर या जुनूबी कश्मीर के उस इलाके जहां गढ़वर को करना में ये एनकाउंटर बुध के रोज शुरू हुआ था जिसमें पहली इनिशियल स्टेज में फौज के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस को भी लेकिन अब चूंकि अब फौज ने एक नीति बनाई है या तो जम्मू कश्मीर पुलिस जितने भी एजेंसियां हैं उन्होंने अब जो गेरा बंदी है उसको काफी सख्त किया और ये जो ये ऑपरेशन है अब ये दिन ब दिन बड़ी अहमियत का हामिल बनता जा रहा है एक तरफ पुलिस के सरबरा पूरी तरह इस पर अपनी नजर बनाए रखे हुए अगर हम फौजी सर नॉर्दर्न कमान लेफ्टिनेंट उपिंदर देवी जी साहब वो भी वहां पे पहुंचे और वहां पे उन्होंने आज को जायजा लिया मॉनिटर कर रहे पूरी सिचुएशन को और ये भी मैं बता दूं कि ये पहली बार देखा गया है कि किसी ऑपरेशन में ऐसे सोफिस्टिकेटेड वेपन का इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि बताया जा रहा है कि देर रात कुछ होटल्स या कुछ चलो ने दिखाया था कि मुजफ्फर मुजफ्फर एक चीज आपसे जानना चाहेंगे कल जिस तरह से खबरें भी काफी गश कर रही थी वहां पर एक जली हुई लाश बरामद हुई है तहम उसकी शनाख्त नहीं हुई है इस हवाले से क्या पुलिस की जानब से इस खबर की तस्दीक की गई है गवर बिल्कुल मैं बता दूं इस हवाले से अभी तक ऑफिशियली तौर पे कोई तस्दीक नहीं हुई है या कोई मतलब ट्वीट सामने नहीं आया लेकिन अब देखना है कि क्या आज दिन में तस्वीर साफ होगी कि आया कि जो ये जली हुई लाश वहां से निकाली गई या हाइट से निकाली गई क्या इसके पास कोई डॉक्यूमेंट मत था लेकिन ये भी कहा जा रहा है कुछ कपड़े भी वहां से उन्होंने निकाले कपड़े मौके पर पाए हैं और अब ये देखना मैं बता दू गवर अब चूंकि ये ऑपरेशन आज छठवें रोज में दाखिल हो चुका है कहीं ना कहीं जो रणनीति है जो ऑपरेशन की तैयारी है ये आ, काफी अब वसी होता जा रहा है खासकर सुबह से हमने देखा है कि जो फौज की डिप्लॉयमेंट है उसको और वहां पे बढ़ा दिया गया है और मैं बताऊं कि पहली बार ये हम देख रहे हैं कि आ, ड्रोन का बाकायदा वहां पे एक तो वो नजर रख रहे हैं बाकायदा इस्तेमाल उससे भी वहां पे आ, उस ठिकाने के ऊपर हर वक्त हम देख रहे हैं कि बमबारी हो रही है और उसी बमबारी के कारण करने के लिए फिलहाल फैसला कुल मरहले में ऑपरेशन शुरू हो गया है और फौजी और दिफाई जरा के मुताबिक एक लाश देखी जा रही है वहां पर उसके कपड़े और खदुखाल से लग रहा है कि शायद मिलिटेंट की लाश है तहम अभी इस पूरे मामले में तस्दीक होना बाकी अब दीकर जो एडवांस स्टेज में है ये ऑपरेशन जो है वो चल रहा है तो इस पर क्या कुछ पूरे दिन खबर रहेगी इस पर हम आपको जरूर अपडेट करेंगे फिलहाल बड़ी बात यह कि ऑपरेशन
ऑपरेशन का छठा दिन है और अगर आप देखें पिछले तीन चार सालों के दौरान तो सबसे बड़ा ऑपरेशन इस वक्त सुबह कश्मीर के अंदर चल रहा है जहां ऑपरेशन छठे दिन में दाखिल हो गया है और इस ऑपरेशन के दौरान कर्नल मनप्रीत सिंह कमांडिंग ऑफिसर 19 राष्ट्रीय राइफल मेजर आशीष डिमचौक साहब और उसके साथ साथ डी वाई एस पी हिमायु भट्ट ये अपनी जानू का नजराना पहले ही पेश कर चुके हैं और उसके साथ साथ जो एक और फौजी जवान जख्मी हुआ था वो भी बाद में जख्मों की ताब में लाकर दम तोड़ बैठा और इस बीच ऑपरेशन आज छठे रोज में शामिल हो गया है ऑपरेशन अभी लगातार जारी है पूरे दिन आपको अपडेट करेंगे सोशल मीडिया पर आप हमारे साथ बने रहेंगे बढ़ते हैं जी आगे जरा आज की दूसरी अहम बड़ी खबर की ओर आती है और बात जरा दिल्ली की करते हैं क्योंकि दिल्ली पर आज सबकी नजरें मरकूज रहेंगी क्योंकि आज से खसूसी पांच रोजा इजलास शुरू होने जा रहा है पार्लियामेंट का खसूसी इजलास आज ग्यारह बजे शुरू होगा मुश्तर इजलास शुरू होगा जिसमें राज्यसभा लोकसभा की कार्रवाई होगी ताहम जरा के मुताबिक आज से पांच रोजा इजलास का आगाज बाबा तौर पर किया गया है पांच दिन के स्पेशल सेशन के दौरान कई अहम तरीन बिलों को समाप्त के लिए लाया जाएगा इधर जहां कल ऑल पार्टीज मीटिंग का इनका किया गया था जिसमें तमाम जमातों के रहनुमाओं ने शिरकत करते हुए सरकार को इस बात का भरोसा दिया कि इस पांच रोजा इजलास को कामयाब बनाया जाएगा वहीं पर आज साढ़े दस बजे के आसपास हिजब इख्तलाफ के लीडरों का भी अहम तरीन इजलास राज्यसभा के अंदर मुनद होने जा रहा है इजलास से पहले हमत अमली तरतीब दी जाएगी कि सरकार के मसमद कानून को और सरकार की रणनीति को किस तरीके से नाकाम बनाया जाए ताहम इस अजलास को ये जो खसूस इजलास तलब किया गया है ये अजलास इसलिए भी अहम है क्योंकि पुरानी पार्लियामेंट की बिल्डिंग के अंदर आज का दिन इंतहाई अहम होगा हिस्टोरिकल होगा क्योंकि आज का दिन आखिरी दिन होगा और कल नई पार्लियामेंट के अंदर अजलास का आगाज बाबा किया जाएगा इधर जहां कल ही नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग पर नायब सदर हिंद की तरफ से बाबा तौर पर परचम कुशाई की गई वहीं पर हिजब इकतदार के लीडरों की तरफ से इस बात का इशारा पेश किया जा रहा है जहां अहम तरीन बिलों को पेश किया जाएगा वहीं पर खातन रिजर्वेशन बिल को भी सरकार सामने रख सकती है तैतीस फीसदी थर्टी रिजर्वेशन टू वुमन इस हवाले से मसमद कानून सरकार की तरफ से तहरीर कर दिया गया है हमारे जराये के मुताबिक इस पांच रोजा इजलास के दौरान उस बिल को भी टेबल किया जा सकता है स्पेशल इजलास जो आज से शुरू होगा दरअसल पुरानी बिल्डिंग से नई बिल्डिंग में कल जाया जाएगा और कल 19 तारीख है और कल का दिन घने चतुर्थी है इसलिए उसका भी ख्याल रखा गया इस अहम तरीन दिन पर ही इस नई बिल्डिंग का आगाज भी होगा बाईस सेप्टेम्बर को आखिरी दिन होगा चार बिल जो सरकारी एदादोशुमार के मुताबिक और सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक टेबल किए जाएंगे पेश किए जाएंगे उनमें जो अहम तरीन है वो है अपॉइंटमेंट कंडक्ट एंड सर्विस चीफ इलेक्ट्रोल चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स का आ, इसमें एक बिल ये है दूसरा बिल जो है वो एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2023 है तीस उसकी शनाखत नहीं हुई है इस हवाले से क्या पुलिस की जानब से इस खबर की तस्दीक की गई है गवर बिल्कुल मैं बता दूं इस हवाले से अभी तक ऑफिशियली तौर पे कोई तस्दीक नहीं हुई है या कोई मतलब ट्वीट सामने नहीं आया लेकिन अब देखना है कि क्या आज दिन में तस्वीर साफ होगी कि आया कि जो ये जली हुई लाश वहां से निकाली गई या हाइट से निकाली गई क्या इसके पास कोई डॉक्यूमेंट मत था लेकिन ये भी कहा जा रहा है कुछ कपड़े भी वहां से उन्होंने निकाले कपड़े मौके पे पाए हैं और अब ये देखना मैं बता दू गवर अब चूंकि ये ऑपरेशन आज छठवें रोज में दाखिल हो चुका है कहीं ना कहीं जो रणनीति है जो ऑपरेशन की तैयारी है ये आ, काफी अब वसी होता जा रहा है खासकर सुबह से हमने देखा है कि जो फौज की डिप्लॉयमेंट है उसको और वहां पे बढ़ा दिया गया है और मैं बताऊं कि पहली बार ये हम देख रहे हैं कि आ, ड्रोन का बाकायदा वहां पे एक तो वो नजर रख रहे हैं बाकायदा इस्तेमाल उससे भी वहां पे आ, उस ठिकाने के ऊपर हर वक्त हम देख रहे हैं कि बमबारी हो रही है और उसी बमबारी के कारण बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ सही मुजफ्फर ज्वाइन करने के लिए फिलहाल फैसला कुल मरहले में ऑपरेशन शुरू हो गया है और फौजी और दिफाही जरा के मुताबिक एक लाश देखी जा रही है वहां पर उसके कपड़े और खदुखाल से लग रहा है कि शायद मिलिटेंट की लाश है ताहम अभी इस पूरे मामले में तस्दीक होना बाकी अब 
دیگر جو ایڈوانس سٹیج میں ہے یہ آپریشن جو چل رہا ہے تو اس پر کیا کچھ پورے دن خبر رہے گی اس پر ہم آپ کو ضرور اپڈیٹ کریں گے فیلال بڑی بات یہ کہ آپریشن کا چھٹا دن ہے اور اگر آپ دیکھیں پچھلے تین چار سالوں کے دوران تو سب سے بڑا آپریشن اس وقت صوبہ کشمیر کے اندر چل رہا ہے جہاں آپریشن چھٹے دن میں داخل ہو گیا ہے اور اس آپریشن کے دوران کرنل منپریت سنگھ کمانڈنگ آفیسر نائنٹین راشٹری رائفل میجر آشیش ڈیم چوک صاحب اور اس کے ساتھ ڈی وائی ایس پی ہمایو بٹ یہ اپنی جانوں کا نظرانہ پہلے ہی پیش کر چکے اور اس کے ساتھ جو ایک اور فوجی جوان زخمی ہوا تھا وہ بھی بعد میں زخموں کی تاب نہ لاکر دم توڑ بیٹھا اور اس بیچ آپریشن آج چھٹے روز میں شامل ہو گیا ہے آپریشن ابھی لگاتار جاری ہے پورے دن آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے سوشل میڈیا پر آپ ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں